Bugünkü tarifimiz çikolatalı ve fındıklı biskotti. Bildiğiniz gibi biskotti İtalyan kurabiyesi. İki kez fırınlanarak pişirildiğinden kıtır kıtır bir lezzet. Hamuru önce bütün olarak daha sonra dilimleyerek pişiriyoruz ve ortaya bu enfes kurabiyeler çıkıyor. İşte tarifimiz. Tarife önce kuru malzemeyi hazırlamakla başlıyoruz. 170 gram onu mutfak robotuna alın. Üzerine 2 yemek kaşığı toz kakao ekleyin. Yani 15 gram yeterli. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karbonat. 70 gram çikolatayı irice doğrayıp kuru malzemeye ekleyin. En son 100 gram fındık ekliyoruz. Robotu aralıklarla çalıştırın. 4-5 kez yeterli. Fındıklar fazla küçülmesin. Bakalım. Gayet güzel. Şimdi bunu bir kenara alalım. Oda sıcaklığında ve taze 2 yumurta instant mikserinizi alın. Önce çırpma ucunu kullanıyoruz. Sarılar dağılıp iyice köprene kadar çırpın. İstediğiniz kıvama gelince 150 gram toz şekeri bir kaç sefer de ekleyin. Çırpmaya devam edin. Şeker iyice erisin. Karıştıkça renk değiştirecektir. Kremamsı bir kıvam ve soluk sarı bir renk alacak. Bu şekilde akıyorsa kıvamı iyi demektir. Şimdi bunu çıkaralım ve düz ucu takalım. 70 gram doğranmış çikolata daha ekliyoruz. Hem kuru hem de sıvı malzemede çikolata var. Bir kase suda bekletilmiş kuru üzüm. Ben taze sıkılmış portakal suyunda bekletiyorum. Nefis bir aroma veriyor. Bunu da ekledikten sonra mikserinizi düşük ayarda çalıştırın. Kuru malzemeyi birkaç seferde ekleyin. Tüm malzeme karışsın ve bütünleşsin. Hızını yükseltin. Her şeyin iyice karıştığından emin olmak için arada mikser kabınızı spatula ile sıyırın. Sonuçta nemli ve ele yapışan bir hamur olacak. Tezgaha bolca un serpin. Hamuru mikser kabınızdan sıyırarak tezgaha alın. Üzerine de un serpin. Hamur kazıyıcınızla toparlayın. Bu işlemi elinizle yapmayı tavsiye etmem. Hamur toparlandıktan sonra iki eşit parçaya ayırın. Parçaları 5 cm 25 cm olacak şekilde düzleştirin. Tek parça yaparsanız çok büyük biskottileriniz olur. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye alın. Fazla unu fırçayla temizleyin. Zaten durdukça kahverengileştiğini göreceksiniz. Üzerine yumurta akı sürün. Ardından toz şeker serpin. Güzel bir kıtırlık verecektir. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika sertleşene kadar pişirin. İlk pişirme tamam. Bu kurabiyeler iki kez pişen kıtır kurabiyeler. Önce bütün olarak pişirdik. Tepside soğuduktan sonra terleme yapmaması için telizgara üzerinde soğutun. Yirmi dakika bu şekilde bekletin. İyice soğusunlar. Soğuduktan sonra tırtıklı bir bıçakla dilimleyin. Bir bir buçuk santimlik dilimler olsun. Nefis gözüküyorlar. Şimdi ikinci pişirme için tepsinin üzerine ızgara yerleştirip dilimleri dizin. Yine 175 derecede 20 dakika biskottiler tamamen kuruyana dek pişirin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Kıtır kıtır nefis bir lezzet. Çikolata ve fındığın mükemmel uyumu. Gördüğünüz gibi hazırlaması da oldukça pratik. Kapalı bir kapta bir hafta muhafaza edebilir. Kahvenizin yanında tatlı bir atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere.